Wielkiego, pani Elżbiety Ireny Hojny Duch, pana Krzysztofa Jajugi oraz pana Andrzeja Kaźmierczaka. Wszyscy kandydaci uzyskali poświadczenie dostępu do informacji niejawnej. Proszę o zabranie głosu panią poseł Izabelę Leszczynę w celu przedstawienia kandydatury pana Andrzeja Stanisława Bratkowskiego zgłoszonego przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska oraz Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Państwo Ministrowie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mam zaszczyt zarekomendować Wysokiej Izbie doktora Andrzeja Bratkowskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych przedstawiałam bardzo obszernie biografię Wysoki Sejmie, ja zapewniam Państwa posłów, że wybór członków Rady Polityki Pieniężnej dla przyszłości naszego kraju ma większe znaczenie niż wybór członków Komisji Śledczej. Proszę Państwa, bardzo proszę o wyciszenie rozmów Ponieważ albo przeniesienie ich w kuluary. Podczas Komisji Finansów Publicznych Miałam przyjemność obszernie przedstawić zawodową biografię pana doktora Andrzeja Bratkowskiego, dlatego nie będę teraz wymieniała wszystkich doświadczeń zawodowych, sukcesów, publikacji czy funkcji, jakie pełnił nasz kandydat. Przypomnę tylko, że Andrzej Bratkowski to wybitny specjalista w zakresie finansów publicznych, polityki monetarnej i prognozowania makroekonomicznego, a więc tych zagadnień ekonomicznych, które dla pracy Rady Polityki Pieniężnej mają znaczenie fundamentalne. Od początku transformacji ustrojowej i gospodarczej w naszym kraju przygotowywane przez doktora Andrzeja Bratkowskiego analizy, prognozy były nie tylko publikowane w prestiżowych magazynach polskich i zagranicznych, magazynach ekonomicznych, przede wszystkim były wykorzystywane wprost do wprowadzanej zmiany, jaką było przejście od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju. Tak się działo wtedy, gdy Andrzej Bratkowski był szefem doradców strategicznych wicepremiera Leszka Barcelowicza, a rekomendacje, które ten zespół przygotowywał dotyczyły podstawowych problemów polityki gospodarczej. Podobnie praca doradcy i eksperta zespołu negocjacyjnego do spraw redukcji zadłużenia polskiego wobec klubu londyńskiego, a także funkcja wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego z pewnością były dobrym przygotowaniem do tego, aby nasz kandydat pełnił tę zaszczytną, ale przede wszystkim odpowiedzialną funkcję. Dokonania doktora Bratkowskiego znalazły wielokrotnie uznanie wśród profesjonalistów. W ubiegłym roku w konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski zespół ekonomistów PKOSA, w tym dr Andrzej Bratkowski, zwyciężył na, to był konkurs na najlepszych profesjonalistów, analityków makroekonomicznych. Szanowni Państwo, na koniec zacytuję słowa samego kandydata, który mówi o tym, jak postrzega rolę Rady Polityki Pieniężnej i jej pewien styl działania. Miałem już okazję brać udział w posiedzeniach Rady jako wiceprezes NBP. Na podstawie tych doświadczeń uważam, że nie byłoby źle, gdyby miała miejsce publikacja stenogramów z posiedzeń. To temperowałoby nieco uczestników dyskusji i zmusiło ich do szukania argumentów. A jednocześnie rynki wiedziałyby, co jest ważne dla członków Rady. Od Rady można oczekiwać bowiem, że rynki będą dobrze rozumiały, jaki jest jej to rozumowania, jaka jest jej prawdziwa funkcja celu, co uważa za ważne, a co nie, czy też jak bilansuje czynniki ryzyka. Wysoki Sejmie, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska rekomenduje doktora Andrzeja Bratkowskiego do Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł.